ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ജെയിൻസ് ഒ ഇ ടി ഹബ് ഹോപ്പ് യു ആൾ ആ ഫൈൻ ആൻഡ് സേഫ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും റൈറ്റിംഗ് സബ്ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റൈറ്റിംഗ് സബ്ടെസ്റ്റിലെ ഒരു ഗ്രാമർ റൂളാണ് ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒ ഇ ടി ലെറ്റർ റൈറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്നോസിസ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കണോ തിരിച്ച് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന വേർഡ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന വേർഡ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളിൽ ആർക്കേലും ഒ ഇ ടി റെഗുലർ ബാച്ചിന് അതായത് ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചിന് ചേർന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ണൂരിലെ തളിപ്പറമ്പ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആർക്കേലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലൊന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലർ ബാച്ചിന് ചേർന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസും അവൈലബിൾ ആണ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സോ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ലെറ്ററിൽ വോസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് എന്ന് ചേർക്കണോ അതോ ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് എന്ന് ചേർക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലെറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് സോ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത് ടെൻസാണ് നമ്മൾ ലെറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേസ് നോട്ടിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ടൈം എപ്പോഴാണ് ആ ടൈമും നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന ടൈമും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏത് ടെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ ടെൻസിൻ്റെ യൂസേജ് മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കേസ് ഹിസ്റ്ററി വായിക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ആണ് ആ അഡ്മിറ്റ് ആയ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയർ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നേഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ്സിനകത്ത് അവർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലായിരിക്കും അവർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് പേഷ്യൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ചാർജ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നേഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിരിക്കും സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ടെ നമുക്ക് അവിടെ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇതിനൊക്കെ എല്ലാ ടെൻസസിൻ്റെയും യൂസേജ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് വരാം എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പീരീഡിന് മുന്നേ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളിലോട്ട് പോവാം മിസ്റ്റർ എക്സ് വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് സെല്ലുലൈറ്റിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ടു വീക്സ് എഗോ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ പാസി ഫോം ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേഷ്യൻ്റ് നേരത്തെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെല്ലുലൈറ്റിസ് ആയി
ഒരു ആക്ഷൻ നേരത്തെ കംപ്ലീറ്റഡായി പക്ഷെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിയറായോ അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ക്ലിയർ ആവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിസ്റ്റർ എക്സ് ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ആസ്മ ആൻഡ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആൻ ഇൻഹെയിലർ ഹി വിൽ റിട്ടേൺ ടു ദ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ക്ലിനിക് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഫോർ എ റിവ്യൂ ഓഫ് ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ ഇൻഹെയിലർ ഇങ്ങനെയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഒ ഇറ്റി ലെറ്ററിൽ എഴുതിയാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റ് ഓൾറെഡി ആസ്മയാണെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻഹെയിലറും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആസ്മയ്ക്കുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് തീർന്നിട്ടില്ല വേറൊരു രീതി ചിന്തിച്ചാൽ ഈ പേഷ്യൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് റിക്കവേർഡ് ആയിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് നമ്മളതിന് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോളോ അപ്പ് വിസിറ്റും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ അതിൻ്റെ റെലവൻസ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഇപ്പോഴും റണ്ണിങ്ങിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ പാസീവ് ഫോമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് ആക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നേക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനിയും ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഓൾ യുവർ സപ്പോർട്ട്